und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein 10 Karten Video mit diesem wunderschönen Block vom Action. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Für die erste Karte habe ich ein Kartenrolling 10,5 x 15 cm. Habe mir hier in diesem dunkelblauen Motivpapier, das ist so Uni, ist kein Motiv, bla, ist Uni, <lacht> ähm, ein Stück ausgeschnitten in 10 x 14,5 cm. Dann habe ich hier dieses fertige Quadrat und habe aus zwei anderen Quadraten mir diese Blumen einfach ausgeschnitten, so an der Ecke. Und die bringe ich dann hier oben drüber an. Fertig ist die erste Karte. Für die zweite Karte habe ich ein Kartenrolling 13 x 13 cm. Habe mir dann zwei verschiedene Papiere ausgeschnitten. Einmal das dunkelblaue, einmal das lilane mit den Blümchen in 12 x 12 cm. Und habe das dann jeweils diagonal in der Hälfte geteilt. Das werde ich mir hier so auf die Karte aufbringen. Und dann habe ich dieses Quadrat. Das ist auch diagonal geteilt. Oben ist lila, unten ist blau. Ich mache es genau umgekehrt und lebe mir das dann hier, dass es ungefähr passt mit dieser Trennlinie. Übereinander klebe ich es mir auf. Und fertig ist Karte Nummer 2. Das ist ein bisschen schief geworden. Ich muss mal gucken, ob ich da noch ein bisschen was zurechtfuschen kann. Also achtet da gut drauf. Ich finde hier... Naja, man sieht, dass es schief ist. Ich habe es schief aufgeklebt. Naja. Okay, aber ihr versteht, was ich damit euch zeigen wollte. Für die dritte Karte habe ich wieder ein Kartenrolling. 13 x 13 cm. Dann habe ich dieses, Mot dieses ja, Motivpapier. Ich sage das immer. Dieses blaue Papier. Dann habe ich hier... Ähm, bei dem einen Papier, da, ist so, da sind ja so Streifen am Rand, wie so ein Rahmen. Die habe ich mir ausgeschnitten in 1 cm mal 13 cm. Die möchte ich hier drauf bringen. Dann habe ich nochmal einen blauen Rahmen in 8,5 x 8,5 cm. Dieses fertige Quadrat, da möchte ich mir da was drauf stempeln. Und dann habe ich mir aus einem anderen Quadrat diese Blume ausgeschnitten. Und zwar habe ich das aus diesem Quadrat, das gibt es ja immer doppelt, einmal mit äh, foliert und einmal ohne. Diesen Spruch habe ich mir noch aufgehoben. Das habe ich mir ausgeschnitten. Das möchte ich hier drauf bringen und hier wird dann noch was hingestempelt.
fertig ist die dritte Karte. Für die vierte Karte habe ich ein Kartenrolling 10,5 x 15 cm. Die wird jetzt richtig schön hell und richtig nach meinem Geschmack vom Fran der Farbe her. Ähm, hier 10,5, nee, 10 x 14,5 cm. Einmal dieses folierte Papier. Dann dieses Papier in ohne foliert. In ohne foliert. Mhm. Ohne Folierung. So in. In 5,5 x 14,5 cm. Und einmal hier dieses Quadrat mit einem Stempel drauf. Fertig ist Karte Nummer 4. Hier möchte ich gucken, ob ich Glitzersteine irgendwo finde in, meinem, in meiner Sammlung, die so eine Farbe haben wie diese Folierung. Die würde ich dann hier noch ein bisschen drauf bringen. Aber da muss ich noch mal eine Ruhe suchen. So ist Karte Nummer 4 erstmal fertig. Für Karte Nummer 5 habe ich einen Kartenrolling 10,5 x 15 cm. Ein Motivpapier und zwar dieses mit der Folierung und dem Pünktchen. In 10 x 14,5 cm. Dann habe ich hier... Dieses fertige Quadrat, wo ich mir gleich noch einen Stempel reinsetze und ganz viele Fliederblütenbüschel. Die möchte ich mir hier in so zwei Streifen hoch anbringen. Fertig ist Karte Nummer 5. Für die sechste Karte habe ich ein Kartenrolling 15 x 15 cm. Dann einmal dieses Papier, dasselbe was ich gerade hatte, nur ohne die Folierung als Hintergrund, in 14 x 14 cm. Dann habe ich hier 10 x 10 cm Papier und einmal dieses Quadrat. Und da stempel ich mir noch was drauf und dann bringe ich das hier auf. Fertig ist Karte Nummer 6 erstmal, weil ich weiß noch nicht so richtig, was man hier noch drauf machen kann. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da muss noch was drauf, aber ich weiß nicht so richtig was. Gebt mir gerne Tipps, wenn ihr da Ideen habt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Für die siebte Karte habe ich ein Kartenrolling 13x13 cm. In 12x12 12 cm habe ich hier ähm, dieses lilane Papier mit den Punkten ausgeschnitten. Dann habe ich mir hier dieses Quadrat genommen und die Ecken abgerundet und dann habe ich mir aus dem dunkelblauen Papier mit den Punkten noch Kreise ausgestanzt und die bringe ich dann so drumherum, ich weiß noch nicht so genau wie.
Fertig ist Karte Nummer 7, glaube ich. Ja, die siebte Karte. <lacht> Für Karte Nummer 8 habe ich ein Kartenrolling 10,5x15 cm. Habe hier in 10x14,5 cm dieses wilde Hintergrundmotivpapier ausgeschnitten. Und dann habe ich mir das eine Quadrat in einen Kreis verwandelt und noch einen Kreis ausgeschnitten. Tatsächlich, weil ich keine Lust hatte, die Stanzmaschine rauszukramen. Und das bringe ich hier so übereinander an. Fertig ist Karte Nummer 8. Für Karte Nummer 9 habe ich ein Kartenrolling 13x13 cm in 12x12 cm dieses Motivpapier. Und dann habe ich mir aus so einem äh, Rechteck etwas Kleineres gemacht, weil das ist für die Karten einfach zu groß und so viel... Ja gut, man könnte ein großes Happy Birthday reinschreiben, aber das wollte ich nicht. Ich habe mir das jetzt verkleinert und dann habe ich mir das auf einen weißen Kartstock geklebt, sodass es einigermaßen zusammenpasst. Man sieht natürlich diese Schnittkante. Dafür habe ich mir einmal Papier ausgeschnitten in, äh, keine Ahnung, 1 cm mal 12 cm. Und das klebe ich dann einfach hier oben drüber und verstecke damit diese Schnittkante. Diese Dinger, das wollte ich euch noch sagen, die kann man sich ein bisschen kleiner schneiden und dann passen die wunderschön hier in so eine Karte rein für den Text, den man schreiben möchte. Das sieht einfach von innen noch mal schöner aus. Nur als Idee. Und hier stempel ich mir oben noch was drauf. Und fertig ist Karte Nummer 9. Für Karte Nummer 10 habe ich ein Kartenrolling 13x13 cm in 12x12. Dieses äh, hellblaue Papier mit den Punkten. Dann habe ich dieses äh, Quadrat. Da wird noch was reingestempelt. Und dann habe ich mir ein dunkelblau und lila Streifen ausgeschnitten. Die Länge ist eigentlich schnurz. Also die sind alle... 12 cm ungefähr lang und zwischen 2,5 und ich glaube 1,5 2,5, 2 und 1,5 cm die schneide ich mir aber auf unterschiedliche Längen da möchte ich mir überall so eine Wimpelform unten rausschneiden und die dann hier irgendwie davor und dahinter und daneben, also davor nicht Blödsinn <lacht> da, <lacht> dahinter und daneben anordnen, so
Und fertig ist Karte Nummer 10. Ich zeige euch jetzt nochmal alle äh, nacheinander. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche euch am besten gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Das unterstützt mich wirklich sehr und freut mich auch immer wahnsinnig. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen. Dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es ein neues Video gibt. Außerdem könnt ihr auch gerne in meinem Etsy-Shop vorbeigucken, den habe ich euch unten verlinkt. Und jetzt kommen nochmal alle Karten nacheinander. Die zweite Karte. Ey. Karte Nummer 3, die sind alle sehr dunkel. Dann kommt hier der Kontrast, die vierte Karte ganz hell. Karte Nummer 5 mit den Lavendelblüten. Karte Nummer 6, wo ich noch nicht ganz sicher bin, was ich weitermache. Die siebte Karte. Karte Nummer 8. Nummer 9 und die zehnte Karte. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wünsche euch alles Liebe. Tschüss!